Asociación Universal. En la Asociación Universal ya mostramos Universal, ¿no? Ya la mostramos antes. La transmisión del patrimonio de la persona que muere pasa a una o varias personas que la sobreviven. O sea que no mueren, no mueren, están vivas y esas personas reciben el patrimonio de la persona que ha fallecido. ¿Cuáles son los elementos? Quien muere, el causante, el autor de la sucesión, y en los libros se ve mucho el de cuyus, de cujus, ¿no? Eh, ¿Qué significa eso? De cujus, en realidad es mucho más larga la expresión latina, pero lo que importa es que saber que es el de cujus o de cuyus, eh, es el autor de la sucesión, el causante, la persona que murió. Una persona física o una persona jurídica a quien se transmite la herencia, que puede ser, por supuesto, el heredero o, o sucesor universal, y el patrimonio que es la herencia. El patrimonio que se transmite es la herencia. O sea que, lo que cuando Juan muere, se transmite es la herencia de Juan. Por eso se dice, uy, ¿qué tal, qué tal la herencia de él que se murió? ¿no? Porque es el patrimonio que se transmite, esa es la herencia. Entonces, aparecen claramente los elementos de la sucesión universal. El causante, en el vértice, porque es el autor del fenómeno de transmisión, porque ha muerto. El heredero, que es quien va a recibir, y la herencia, que es lo que se va a transmitir. ¿Vamos bien? Según el objeto de la sucesión, la sucesión puede ser singular o universal. Es singular cuando hay transmisión de las relaciones consideradas eh, particularmente y es universal cuando lo que se transmite es un conjunto de titularidades. Si yo muero hoy y tengo cuatro hijos, mis cuatro hijos van a recibir un conjunto de titularidades. No reciben la casa de barrio eh, Güemel, de, de, el auto de tal... Eh, el auto modelo 2009, no, reciben un conjunto, un universo, un conjunto de titularidades. No es una transmisión singular, oportunamente en la solución universal va a haber transmisiones singulares cuando se finalice el periodo liquidatorio y adjudicatorio en el proceso sucesorio que se tramite o, si es posible, eh, si hay inmuebles difícil va a ser, pero en el eh, proceso que pacte o convengan los herederos si fuere posible, si son mayores incapaces y si se dan una serie de condiciones. Esta sucesión por causa de muerte exige eh, mostrar entonces que hay sistemas sucesorios diferentes, uno llamado sucesión en la persona y otro llamado sucesión en los bienes. La sucesión en las personas importa que cuando yo muero, hay personas que continúan mi persona. Hay otros yo a vida, digamos, ¿no? Eh, esto es importante porque todo el Código Civil Argentino está nutrido de esta sucesión, con muchos errores de lectura actual, porque este sistema de sucesión en la persona ya no es tan nítido como antes. Entonces, hay muchos fallos, muchos autores que leen olvidándose que este sistema de asociación en las personas ya no es tan nítido como antes. ¿Y el otro cuál es? El de la asociación de los bienes, en que no hay ninguna necesidad de que existan continuadores de mi persona, que haya lloveritas. Entonces, se reparte el activo líquido. Hay un operador del sistema, se traen todas las deudas, aparecen los acreedores, se citan, el sistema alemán, se reparte y hasta luego, mucho gusto, a vos, ¿cuántos quedó? 100, ¿cuántos hijos hay? Bueno, supongamos, tres, bueno, no hay más hijos, tres, bueno, les corresponde porque no hay testamento, un tercio a cada uno del total de los bienes quedados. Ese es el sistema de sucesión de los bienes. Lo que importa es el patrimonio a liquidar y no la transmisión misma de eh, la continuación de la persona del causante. Entonces, ¿Por qué hemos puesto esta flecha acá? Porque estos dos grandes sistemas que hay, son dos, no hay otros, hay otros mixtos, pero no, no hay otros, muchísimos más. Son mixtos, cada uno recibe características de cada cual, ¿no? De la asociación en la persona, de la asociación en los bienes. Entonces, este, este régimen argentino de asociación en la persona, que continúa la persona del causante, 
que produce la confusión de patrimonio fue modificado y aparece al medio, fíjense, al medio de los sistemas sucesorios. Lo he hecho así a propósito para que quede bien grabado en la cabeza de todos. No es más un sistema de sucesión en las personas, tampoco es un sistema de sucesión en los bienes. Está al medio del sistema argentino, tiene de la sucesión en las personas todas las normas 34, 17 y siguientes que continúa la persona causante pero la aceptación con beneficio de inventario hace que no haya más responsabilidad que intravire yo respondo heredero cuando se murió mi padre solamente con lo que yo recibo por tanto hay un tema estrictamente de división del activo líquido ¿se dan cuenta? entonces atención el sistema argentino no puedo enrolarlo hoy 2011 definitivamente en este sistema como si no hubiera sido modificado pero tampoco se ha transformado totalmente en un sistema de sucesión en los bienes esto parece abstracto pero es muy complejo entonces estos sistemas sucesorios de sucesión en la persona y de sucesión en los bienes refieren que eh, en la persona recordamos porque todo lo hemos trabajado eh, fue receptor del derecho argentino y el heredero es propietario acreedor y deudor de todo lo que el causante era acreedor, propietario y deudor 34 17 eh, tiene un derecho a opción acepto o renuncio a ser heredero tiene la confusión de patrimonio que hoy, ojo, es una sanción y no al principio, no es la regla o sea, está al revés significa que mi, mi patrimonio de heredero se hace uno solo con el patrimonio del causante Hoy esto está, fíjense, la flecha gorda, con la aceptación con beneficio de inventario propio del sistema de expresión de los bienes. Esto ha sido reexpresado en el derecho argentino, pero no se lee claramente en el código. ¿Eh? Están todas las normas viejas y esto está perdido ahí en lontananza, de tal forma que cualquiera de nosotros pudiera equivocarse. Eh, y la responsabilidad en el sistema de expresión de las personas es entonces ultra vire. Yo respondo por las deudas del causante por todos los bienes que tengo, de lo que recibo, como hay una confusión de patrimonio, respondo con todo. En cambio, en la sucesión, en los bienes, hay un activo líquido, esta es la tendencia del mundo, nos guste o no nos guste, y la aceptación con beneficio de inventario que viene del derecho argentino está claramente eh, presente, no, con, no le hace falta ese principio de pensarlo así. En la asociación de los bienes yo solamente recibo patrimonio activo, que se ha partido. Lo importante es que hay una, una suerte de eh, responsabilidad ceñida porque no hay ninguna posibilidad de que exista otro cauce en la transmisión sucesoria en el sistema de sucesión en los bienes. Estos sistemas de sucesión en los bienes, sucesión en las personas, provienen de vieja data. Nosotros nos vamos a detener, esto es solamente una mención para que ustedes eh, se ubiquen. El sistema romano, el sistema de sucesión en los bienes, que es el nuestro, el del Código Civil Argentino, y el sistema germánico es de sucesión en los bienes. Perdón, el sistema argentino de sucesión en las personas y el germánico de sucesión en los bienes. En el sistema romano, entonces, aparece claramente la sucesión en las personas, la cuestión de las personas es importante, se subroga en la posición jurídica del causante, etc. Y en el germánico hay una suma material de bienes, se suma todo lo que existe a la muerte de una persona, las deudas no son herencia, no hay colación, no hay deuda, no hay nada de todo eso. No existe la deuda, las deudas se pagan, son créditos, relaciones creditorias que deben ser extinguidas, satisfechas por quien actúa o opera como liquidador de la masa y entonces es una sucesión en los bienes correctamente planteada, digamos, en el sistema germánico. El sistema romano de sucesión en las personas es el que en parte hoy tiene el derecho argentino, pero es el que tuvo siempre desde el siglo XIX. Entonces, en el derecho argentino yo tengo una, una, una estructura de sucesión en la persona, el, la, el, el heredero es continuador, de la persona del causante, 34.17, tiene derecho a optar, renuncia o acepta, se confunden los patrimonios, aceptación, recordando acá que esta aceptación ha sido modificada porque se ha sumado lo que no está escrito acá porque no puedo mezclarlo acá, que es el beneficio inventario, la responsabilidad es ultravires, 
pago las deudas y carga la sucesión con los bienes que recibo y con mis propios. Siguiente agregando lo que no tengo acá escrito, que es la sucesión eh, beneficiaria del año 1968 que reforma el derecho argentino. Siempre la presunción de aceptación bajo beneficio de inventario fue la novedad que se introdujo en el año 68. Entonces, en tercer lugar, en la sucesión por causa de muerte, no hay una transmisión, justamente, hay una transmisión, sí, lo que decimos es más vale una atribución. Se produce la muerte, la apertura de la sucesión justo en el mismo día, a la misma hora, en el mismo segundo. O sea que todo opera al mismo momento de la muerte y el heredero puede aceptar o puede renunciar. Entonces, la muerte, la apertura de transmisión se produce en el mismo instante y el heredero siempre tiene la posibilidad de ser heredero o de no serlo, aunque esté convocado como un legitimario. En cuarto lugar, en la sucesión legítima y en la sucesión testamentaria, las relaciones son distintas. Las relaciones son distintas, no son iguales. No son iguales. Por un lado, recordamos que la sucesión legítima puede existir y a la par, legítima, recordamos, o a mi testato, y la sucesión testamentaria también puede existir. Y que la contractual no está permitida, por eso está tachada allí, en el derecho argentino. De todas formas, que esté tachada en el derecho argentino no significa que no haya excepciones a la sucesión contractual, que haya pacto sucesorio. Porque fíjense ustedes que eh, puede haber, puede haber eh, donaciones, transmisión de vida, eh, transmisión en vida del causante, que tiene determinados efectos, que no vamos a verlo ahora. Y si hay testamento, la porción legítima es el límite, los herederos no pueden ser privados de esa parte que les ha asignado a, a título de legitimario la ley. Por tanto, si hay testamento, la porción legítima define qué es lo que va a recibir cada heredero. Y la capacidad del testador, si hay herederos forzosos, la capacidad solamente la porción disponible. Si no hay herederos forzosos, hay libertad testamentaria. Esto es lo que hay que tener en claro. Este es simple cuadro. Si, ha, si hay testamento, la porción legítima la tienen que tener todo. Y si no hay, si hay la capacidad del testador, si hay herederos forzosos, solamente dispone sobre la disponible, sobre la porción disponible. Si no hay herederos forzosos, hay libertad testamentaria. Eh, así aparece la legítima, solo la sucesión legítima, solo defendida por la ley. ¿Quién me llama a mí cuando muere mi padre? Nosotros somos cuatro hermanos. ¿Quién me llama? La ley me llama. No me llama mi padre. Si quiere me llama también, pero en principio no me llama. Me llama mi, en la ley. La testamentaria es deferida por voluntad del hombre. El causante es el que formula el testamento que deberá ser en su momento válido. Que esto, esto de la validez del testamento se juega en el proceso sucesorio. Y la contractual en interrogación está eh, prohibida en el derecho argentino 1175, pero hay algunos pactos sucesorios que, si bien está prohibida la sucesión contractual, están permitidos en el derecho argentino.